안녕하세요. 저희 여부크로시의 조이입니다. 짠! 오늘은 이렇게 멋지고 시원한 여름 패턴 같이 한번 만들어 봐요. 제가 샘플로 만들어 본 사이즈는 제가 숄 사이즈로 한번 만들어 봤는데요. 이렇게 멋스럽게 두르고 있다가 또 이렇게 또 필요한 상황에 따라서는 스카프처럼 두르기도 하고 이렇게 촥 멋스럽게 연출도 해보고요. 또 우리가 불편하면 가지고 다닐 리가 없겠지요. 이렇게 상황에 따라서는 예쁘게 접어서 짠 이렇게 가방에 넣으면 휴대가 편하겠지요. 보기보다 정말 쉽고 단순한 패턴의 반복이라 여섯 단딱 여섯 단까지 만들면 원리를 따다닥 알수 있는 아하 하는 포인트 분명히 있으니까 초보자 분들도 재밌게 같이 만들어 봤으면 좋겠어요 재료를 한번 알아보도록 할게요 오늘은 중요한 메인 재료랑 약간의 쓸데없는 재료를 준비해 봤어요 일단 중요한 재료부터 한번 알아볼게요 제가 앞서 보여드린 숄 같은 경우에는 엘리제 디바실 이용해서 만든 거고요 요실 같은 경우에는 굉장히 이렇게 실크 이펙트라 그래서 굉장히 실크 같아 보이고 왠지 고급 소재가 섞여 있을 것 같은 느낌이지만 현실은 가공이 잘된 100% 아크릴이어서 이런 아크릴 소재의 실의 최고 장점은 아무래도 세탁이 용이하다는 거 그래서 이렇게 의류용으로도 적합하고 블랭킷이나 숄 같은 경우에도 어찌 됐든 세탁을 해야 되기 때문에 이런 아크릴 소재의 실 일단 추천해 드리고요 그 또한 이렇게 보시다시피 자동으로 배색이 되는 이런 느낌이어서 저는 안에서부터 실을 빼서 사용을 했는데 이렇게 자연스럽게 색깔이 바뀌는 느낌이 왠지 노력하지 않아도 뭔가 얻는 듯한 그런 느낌 그리고 뜨면서 이런 건 솔직히 시간이 많이 걸리는데 색깔이 이렇게 자연스럽게 바뀌면 약간 지루함이 덜하다는 엄청난 장점이 있지요 제가 앞서 보여드린 숄 같은 경우에는 딱 이거 한 볼로 만들었는데 조금 더큰 사이즈를 원하시면 물론 추가하셔도 되지만 일단은 우리의 인내심을 테스트할 겸 이거 이거 한 볼로 딱한 볼로 시작하시는 걸 추천을 해드리고요 근데 난 이렇게 섞인 실 너무 싫어 나 스카프 이런 거 하고 싶은데 난 단색이 좋아 하시는 단색 파드를 위해서 제가 또 냉감 이고 이렇게 또 냉감 이고 시원하지만 단색이 너무 멋스러운 그런 한국 제품의 실도 제가 또 하나 추천을 해드렸으니까 더보기란 뿅뿅뿅 이 아래에 한번 참고를 해봐주세요 그리고 북미권에 계신 분들을 위해서 오늘은 이 실로 영상을 만들어 볼 거예요 근데 이 실이 또 스카프로 뜨기에는 조금 두꺼운 느낌이 있을 수가 있어서 요거 말고도 북미권에 계신 분들에게 추천하는 실이 하나 더 있어요 고실 또한 정보를 제가 더보기란에 잘 적어 놓을 테니까 그것 또한 비교를 해서 선택을 해 주시면 될것 같아요 이 실이 지금 요 실보다 조금 두꺼워요 그래서 지금 요실 같은 경우에는 4호 바늘로 제가 작업을 했고요 지금 이 트루브 실은 제가 5호 바늘로 작업을 하도록 할게요 그럼 중요한 재료를 알아봤으니까 쓸데없는 재료는 바로 바로 요거 요거 요렇게 스카프나 블랭킷을 들 때는 실의 양도 넉넉하고 약간 소재 자체가 향기를 잘 머금는 실이어서 요렇게 본인이 평상시에 좋아하는 향수를 살짝 뿌려서 칙 이렇게 뿌려놓고 문지른 다음에 작업을 하면 이거 뜨는 내내 아주 향기가 스멀스멀 스멀 올라와서 기분이 좋아진다 이런 쓸데없는 아이디어 한번 드려봤고요 그럼 우리 한번 재미있게 만들러 가봐요 자 시작을 해볼 건데요 오늘 우리가 같이 만들어 볼 패턴에는 8이라는 숫자가 굉장히 중요해요 이렇게 쪼르르 가는 한길긴 뜨기가 8 8888888한 이렇게 8개의 숫자로 쫘라락 이루어져 있고 이렇게 중간에 구멍이 뻥뻥 뚫려져 있는 이 칸은 두 개씩 되어 있어요. 그래서 여기서부터 여기까지는 10개, 10개, 10개 이렇게 생각하시면 돼요. 오호 아주 쉽지요 이쪽은 만들다가 멈추는 상황에 따라서 코스가 다를 수 있으니까 이거 제가 만든 거와 똑같다고 생각하지 않으셔도 돼요 어찌되었던 여러분이 이 패턴이 무리 없게 가려면 10의 배수에 플러스 2개의 사슬코만 잡아주시면 돼요 <웃음> 너무 쉽지요 
사이즈는 완벽하게 여러분 마음이에요 어떤 실을 사용하시든 어떤 길이 너비를 뜨시든 10의 배수에 두 개의 코만 잡아주면 되니까 이 얼마나 쉽습니까 여러분 저는 지금 제가 미리 만들어 놓은 요것과 같은 사이즈로 작업을 해보도록 할게요 저는 지금 이 스카프를 10의 7배수인 70개를 잡고 거기에 2를 더해서 72개의 시작사슬로 시작을 했어요 제가 앞서 영상에서 보여드렸던 제가 착용했던 이숄 같은 경우에는 10의 배수로 해야 되니까 즉요 구멍의 개수를 센다고 생각하시면 돼요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 그리고 이렇게 두코더 그래서 저는 이 쇼를 만드는데 102코를 잡아서 4호 바늘을 써서 작업을 했다는 거 시작 코 102코 잡았다는 거 알려드릴게요 물론 더 짧게 얇게 원하시는 분 혹시 블랭키 작업을 하실 분들은 딱이두 배로 하시면 어떨까 싶어요 즉 204코겠지요 우 생각만 해도 어지럽군요 자, 그래서 저는 스카프를 지금 72개 시작 사이즈를 잡아 보도록 할게요 혹시 블랭킷을 만드실 분들은 저보다 훨씬 더큰 사이즈를 잡아야 되겠지요 이 시작 사이즈를 여러 개 잡아서 뭐 7의 배수 10의 배수 이렇게 신경 쓰면 머리 아프니까 일단 내가 원하는 길이만큼 한정 없이 만든 다음에 첫 단을 뜨면서 개수를 헤아려서 그만큼 뜨는 거를 추천해 드릴게요 자 그럼 저는 어쨌든 시작 사이즈를 잡으러 가볼게요 요렇게 요렇게 고리를 살짝 만든 다음에 72개의 시작사슬 만들어 볼게요 셋실 걸어서 통과 셋실 걸어서 통과하는데 이렇게 스카프나 블링키처럼 이렇게 평면으로 쭉 올라가는 이 시작사슬은 절대 촘촘하게 잡으면 아랫부분이 약간 쪼글거리니까 이렇게 조금 힘을 빼고 이렇게 힘 없게 이렇게 천천히 시작 사슬을 만드시는 거 추천해 드릴게요 일단 저는 72개를 쪼로록 만들어 보도록 할게요 자 이렇게 저는 72개의 코를 쪼로록 만들어 봤고요 그 다음에 우리가 이렇게 딱 잡고 기둥 코를 위해서 한 개의 코만 이렇게 72번째 코를 딱 잡고 한 개의 코만 이렇게 한 개의 코만 이렇게 더 만들어 줄게요 자, 그 다음에 우리는 여기 여기 72번째 코로 들어가면서 한길긴뜨기 기둥코를 만드는 새로운 방법을 한번 알아보도록 할 건데요. 이렇게 원통형이 아닌 한길긴뜨기 이렇게 평면적으로 올릴 때 이쪽 부분이 사슬 3개의 기둥코를 세우면 굉장히 이렇게 해벌레해지고 약간 찌글찌글해지는 그런 점들이 살짝 밉지요? 그거를 해결하는 아주 신박한 기둥코 세우는 방법을 알려드릴 테니까 앞으로 제 영상에서 이렇게 평면적으로 편물을 들때 기둥코는 이 방법으로 정착하도록 할게요 어렵거나 한건 아니가 걱정하지 마시고요 어쨌든 목표한 72개의 코에 사슬 하나를 추가로 만들어 주고요 72번째 코 이렇게 반으로 쏙 들어와 주고요 그 다음에 실을 걸어서 왼쪽 코 빼주면 이렇게 바늘 위에 실두 가닥이 걸리지요 요때 세 실을 걸어서 두 코를 한 번에 쫙 빼주면 바로 기둥코 하나가 생긴 거예요 원래 한길긴데 기둥코는 위로 이렇게 뿅뿅뿅 세 개의 기둥코를 주로 올리지요 그거 하나가 생겼다고 생각하면 돼요 자그 다음에 또 하나를 더 올려 볼게요 요렇게 요렇게 시옷 모양처럼 이렇게 땀이 보이지요 거기서 왼쪽 왼쪽만 이렇게 살짝 뽑 끼어서 또 바늘의 실두 가닥이에요. 세 실을 걸어서 왼쪽 코만 먼저 빼주고 실 걸어서 두코 다. 자 이렇게 하면 지금 이렇게 하나 두개두 두 개의 기둥 코가 생긴 거예요. 오호 신기하지요. 그 다음에 또 이렇게 시옷 모양 중에서 왼쪽 코만 왼쪽 코만 이렇게. 깨고 셋실 걸어서 왼쪽 코만 살짝 빼주고 두개 남은 코는 실 걸어서 한번 네 요렇게 하면 은 이제 하나 둘세 개가 생긴 거죠 오호 요 똑같은 방법으로 요렇게 세개 만들면 한길긴뜨기 기둥코로 사용하실 수 있고 하나를 더 만들면 두길긴뜨기 기둥코로 사용할 수 있고 하나를 더 만들면 세길긴뜨기 기둥코로 사용할 수 있어요 오호 요렇게 하면 이제 옆모양이 이렇게 일직선으로 딱 떨어지는 그런 모양으로 만들 수 있으니까 계속 요 방법으로 끝날 때까지 진행을 하도록 해 볼게요 자 그래서 지금 첫 코는 어쨌든 뭔가 두껍고 똥똥해 보이지만 어쨌든 해결을 받고요 여기 기둥코를 제외하고 여기가 첫 코지요 하지만 기둥코도 코스에 포함이 되니까 벌써 하나를 해결했다고 생각을 하고 바늘의 실을 걸어서 그 
다음 코 여기 가운데 코 바로 찔러서 실거로 빼주고 세코중 실거로 두코 먼저 두코 나중에 자 이런 식으로 한길린뜨기를 한 코에 하나씩 해주도록 할게요 자이 스카프는 전체적으로는 두길긴뜨기를 이용할 거지만 이렇게 시작은 한길긴뜨기를 해서 조금 더 짱짱함을 주도록 해볼게요 자 이렇게 이런 식으로 이 기도구 만드는 방법이 조금 옆에 있는 친구들보다 조금 더 뚱뚱하다는 거 요거 기억을 해 주시고요 하나 둘셋넷 우리 지금 네 개의 한길긴뜨기를 했다고 생각을 하시면 돼요 같은 방법으로 우리가 어쨌든 72개의 코를 준비를 했기 때문에 72개의 한길긴뜨기가 다 와줘야 되니까 이렇게 하나 뜰 하나 뜰세 가면서 72개를 만들도록 할게요 여기 기둥코도 코스에 포함인 걸 기억하면서 쭈루룩 진행하도록 해 볼게요 저는 거의 끝까지 왔어요 이렇게 71번째 코또 마지막 72번째 코를 하려고 이렇게 딱 준비를 해놓은 요 상황 보세요 이렇게 바늘에 실 하나 걸어서 넣기만 한이 상황에서 어차피 꼬랑지 실은 나중에 숨겨줘야 되기 때문에 지금 이 바늘과 세실 사이로 살짝 걸어서 이렇게 살짝 걸쳐주고요 그 다음에 한길긴뜨기를 마감을 해줄게요 짠 이렇게 마감을 해주면서 그리고 요 실은 요렇게 자또 요렇게 우리가 좀 이쪽에서 뜨고 있으니까 요렇게 올려서 즉 요렇게 땀 옆에다가 이렇게 살짝 둬서 또 같이 뜨면서 자연스럽게 숨기도록 해볼게요 자 어찌됐든 또 한길긴뜨기 기둥코 세우는 방법은 아까 제가 설명드렸던 그 방법이랑 동일해요 지금 이번 단부터는 이제 두길긴뜨기를 작업할 거여서 아까 했던 그 한길긴뜨기 말고 기둥코를 총 3개가 아닌 4개를 세우도록 할게요 지금 첫 번째 시작 사슬에서 가는 경우만 이렇게 하나의 사슬이 필요했던 거고 그 다음부터는 그냥 그냥 들어가시면 돼요 자 마지막 코 완전 여기지 이렇게 왔다 갔다 하는 이 마지막 코로 이렇게 그냥 쑥 보이고 그냥 쑥 들어가서 셋을 걸어서 샥 이렇게 빼주고요 두개 있고 한 번에 이렇게 하면 반듯한 한 코가 생기고 지금 왼쪽 코 왼쪽 코만 이렇게 살짝 꿰어서 또 실거러서 왼쪽 코만 빼주고 실거러서 두 코를 한 번에 이렇게 두 개의 기둥 코가 생겼지요 또 왼쪽 코만 왼쪽 코만 뻑 찔러 고 실거러 빼주고 두개 코를 한 번에 하나 둘세 개가 생겼고요 하나만 더 만들게요 왼쪽 코 찌르고 실거러 빼고 실거러 두개 코를 한 번에 이렇게 하나 둘셋네 개의 기둥 코를 만들었어요 자 요거랑 드실 요거 요거 잊어도 큰 상관 없는 거 아시죠 알아서 숨겨 주시면 되니까 너무 걱정하지 마시고요 자 두길긴뜨기 이어서 바늘에 실두번 감을게요 그 다음에 그 다음 코 요렇게 요렇게 딱 내려오자마자 만나는 이 브이코를 팍 찔러주고 요렇게 해주고 실거러 빼고 요렇게 네 개의 실 걸렸을 때 실거러 두코 먼저 두코 나중에 두 코는 마지막 자 요렇게 지금 얘 기둥코도 코스에 포함이 되는 거라 두 개의 두길긴뜨기 한 모습이 되었고요. 또 바늘에 실두번 걸어서 그 다음 코 부위코 찌르고 꼬랑지 걸치고 실 걸어 빼주고 요네 개의 가닥 중 세실 걸어서 두개두개두개 두 개, 두 개. 이렇게 세 번에 걸쳐서 처리를 해주는 게 바로 두길긴뜨기지요. 자, 자 이번 단도 그냥 빼곡하게 이 스카프 쇼의 시작과 끝이 되는 곳은 이렇게 무늬가 들어가기 전에 사전 작업이라고 해야 될까요? 이렇게 그냥 한 코에 하나씩 두길긴뜨기를 이렇게 예쁘게 채워 나가도록 할게요. 세조로로 끝까지 가보도록 할게요. 이렇게 두길긴뜨기를 쭉 떠봤고요. 마지막 코는 옆면에 이렇게 부위코가 보일 수밖에 없으니까 바늘에 실두번 걸어서 어찌 됐든. 이 브이코를 이렇게 찾아서 두개긴뜨기 해주는 거 여기까지 해주는 거 이렇게 
잊지 말고 꼭 챙겨주세요. 이렇게 우리가 실을 숨기면서 작업을 했더니 오호 이렇게 꼬랑지 실 달랑달랑 거리는 것도 없이 이렇게 깔끔하게 완성이 되었지요. 이런 방법도 계속 계속 사용을 해보도록 할게요. 이렇게 또 살짝 돌려서 이렇게 사슬 세우고 이런 거 없이 살짝 돌려서 보면은 가장 첫 번째 코 고기로 이렇게 부위고 다 껴서 쏙 집어넣고 실 걸어 빼주고 실 걸어 두고 한 번에 기존 코 하나 왼쪽 코 찌르고 이런 식으로 자 지금부터는 매번 두개인뜨기만 짠 이용할 거라서 이렇게 기둥 코 4개씩 세워 주도록 할게요 벌써부터 이렇게 반듯한 옆 라인 짠 보이시나요 자 그러면 이제 지금부터는 본격적으로 무늬라는 걸 우리 한번 넣어 보도록 할게요 기둥 코 코스의 포함이라고 말씀드렸지요 그래서 지금 하나에 두길긴뜨기 한 거라고 생각하고요 바늘에 실 걸어서 그 다음 코 깨어서 이렇게 일단 두 개를 만들어 주세요 자 이렇게 두길긴뜨기 두개 이렇게 봤을 때도 이렇게 두 개의 코 이렇게 이렇게 해결이 되었고요 그 다음에 사슬 두개 사슬 두개 지금 만든 이 사슬 두개는 옆으로 짠 가는 역할 그래서 이렇게 하나 두개 코 걸고 그 다음 코세 번째 코로 가지도록 할게요 두길긴뜨기 니까 바늘에 실 두번 걸어서 하나 둘세 번째 코 v 코로 이렇게 깨어서 두길긴뜨기 또 하나를 더 해주고요 지금 해준 이 두길긴뜨기가 제가 아까부터 기억하라고 했던 여덟 개쫙 가는 두길긴뜨기의 첫 번째라고 생각하시면 돼요. 자, 지금부터 얘를 포함해서 여덟 개가 가져야 되는데 바늘에 실두번 감아서 다음 코 넣어주고 두길긴뜨기 할 때도 한 길긴뜨기 하는 방법이랑 제 잔소리는 똑같습니다. 실을 걸어서 살짝만 빼주세요. 이렇게 빼고 하면 키가 너무 커지니까 살짝만 빼주고 이렇게 원통형 같이 쫘라락 갈 때는 이 각도 뭐 이렇게 신경 써야 될게 많지만 이렇게 편물, 편물이 평면적으로 갈 때는 앞뒤 뒤집어서 뜨기 때문에 그냥 조금 여러분 편한 대로 하시면 되는 그런 장점이 있죠. 둘, 세 코에 나눠서 뭐 이렇게 해주고요. 바늘에 실두 번. 살짝만 빼서 세 번에 나눠서 해주고. 자, 이런 식으로 두길긴뜨기 여덟 개를 일단 만들어 주도록 할게요. 두길긴뜨기 여덟 개를 쪼르르 만들어 주었으면 또 이쪽과 동일하다고 생각하면 돼요. 사슬 두 개를 만들고 그만큼 두 개의 코 걸고 세 번째 코로 가시면 돼요. 이렇게 빈다고 생각하면 되겠지요. 또 바로 바늘에 실두번 걸어서 한코 걸고 두코 걸고 세 번째 코로 가주어서 이렇게 두길긴뜨기 하나 더. 짠! 요렇게 여덟 개, 요렇게 두 개, 요렇게 열개 세트 어쨌든 다다닥 붙어있는 이 두길긴뜨기는 무조건 여덟 개이 스카프, 이 머플러는 끝날 때까지 여덟 개 조합으로 움직인다는 거 요거 요거 기억을 해주세요 자 벌써 하나 됐으니까 또 일곱 개 더해서 여덟 개 조합을 만들어 볼게요 자또 이렇게 여덟 개 쪼로록 두길긴뜨기 가주었으면 사슬 두개 그만큼 하나 두개 걸고 세 번째 코로 또 바로 바늘에 실두번 걸어서 쏙 넣어주고 살짝만 타이트하게 살짝만 빼주고 두코 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 짜란 이런 식으로 여덟 개 구멍 뽕 여덟 개 구멍 뽕 하는 이 방법을 일단 한번 쭉 가보도록 할게요 자 저는 이렇게 한번 쭉 떠봤어요 여기 시작 부분 두코 있고 구멍 뽕을 제외하고 여덟 개뽕 여덟 개뽕 하는 조합이 하나 둘셋넷 다섯 여섯 요렇게 여섯 개가 왔고 마지막 일곱은 요렇게 여덟 개의 코만 채우면 되는 하나의 코는 벌써 채우는 상황이에요 같이 한번 채워 볼게요 요렇게 일곱 개가 남아 있으니까 쪼로로 채워보도록 할게요. 이렇게 일곱 개 코를 해놓고 여덟 번째 코는 이렇게 기둥 코 입장에서만 봤을 때 뒤집어 봤을 때 하나 둘셋네 번째 코 살짝 뒤집어야 보이지요. 네 번째 코 이렇게 부위 코 깨어서 이렇게 해주도록 할게요. 그럼 이쪽도 이렇게 깔끔하게 똑 떨어지게 마무리가 되지요. 여러분이 저와 다른 사이즈를 만들 경우에 폭은 개수는 어마어마하게 차이가 날 수도 있겠지요. 그래도 저와 같이 이렇게 두 개의 코 잡고 
넣고 이렇게 사슬 두개 건너뛰는 걸로 구멍을 만들어주는 이 조합으로 시작을 하셨다면 중간에 이렇게 들어가는 개수는 저와 달라도 마무리는 이렇게 여덟 개 두길긴뜨기 세트로 딱 끝나는 고그 조합으로 이세 번째 단이 완성이 되셨어야 앞으로 진행하는데 저와 같이 진행하는데 무리 없이 진행하실 수 있으니까 무조건 시작 부분은 코스가 정확해야 그 다음은 샤샤샤 자동으로 편하게 되는 부분이 있으니까 이 부분 지금 코스가 맞는지 안 맞는다면 아마도 여기쯤에서 틀린 부분이 있지 않을까 싶네요 다시 한번 체크를 하셔서라도 이렇게 딱 맞아 떨어지는지 두고 여덟 코딱 맞아 떨어지는지 한번 체크를 해봐 주세요 그 다음 단을 진행하기 위해서 또 이렇게 뒷면으로 돌려주고요 기둥 코 4개를 똑같은 방법으로 폭 찔러서 호다다다 만들어 줄게요 이렇게 기둥 코 만들 때 실이 얇은 실, 디바실 같은 경우에는 확 당기면 여기가 확 쪼그라드니까 그 부분만 유의하면서 만드시면 될것 같아요 자 그래서 기둥 코는 어쨌든 이렇게 계속 똑같은 방법으로 매탄 올릴 때마다 같은 방법으로 만들기 때문에 이제 이 부분의 설명은 살짝 살짝 스킵하도록 할게요 자이 네모가 지금 대각선으로 이렇게 오른쪽으로 이렇게 와 줘야 돼요 자 그래서 전단에서는 이렇게 기둥코 포함해서 여덟 개의 두길긴띠가 쪼로로 와 주었다면 이번에는 기둥코 포함해서 여섯 개를 일단 해주도록 할게요 벌써 하나는 되어 있고요 그 다음 코부터 해서 이렇게 하나 두개 해줬고요 여섯 이렇게 여섯 개의 두길긴띠기를 쪼로록 해줬고요 이렇게 쪼르륵 해준 상황에서 이두 개의 코는 스킵을 하고 그러려면 사슬 두개 사슬 두개두개코 스킵을 하고 여기 전단에 사슬 두 개의 공간으로 가줄게요 두 개의 두길긴뜨기를 이 사슬 두 개에 넣어줄게요 넣어줄게요 발음이 꼬이는군요 자 이렇게 넣어줬더니 오호 이 네모가 오른쪽으로 이렇게 사선이 져서 올라갈 거야 라고 이렇게 딱 보이지요 자 우리가 전단에 8개 해줬던 거를 이번 단에 6개 해준다는 뜻은 아니에요 얘는 모서리 옆 라인에 붙어 있는 거라서 6개로 해준 거고 8개 조합은 계속 계속 동일하다고 생각하면 돼요 이제 벌써 2개를 했지요 6개 더해서 8개를 만들어 볼게요 무조건 쪼로로 붙어있는 두길긴뜨기는 8개여야 된다 얘는 얘만 좀 달라진다 얘는 어쨌든 벽에 쾅 부딪혔기 때문에 어쩔 수 없이 조금씩 줄어들었다 늘어났다 하지만 이 중간에 있는 평범한 아이들은 계속 8개가 쭉 간다는 거 그것만 기억을 해주세요 자 8개 여기서부터예요 이렇게 8개가 쭉 갔더니 또 아까랑 똑같은 상황이지요 사슬 두개를 만들어주고 두개 코 거르고 이 전단에 사슬 두개 공간에 두길긴뜨기 두 개를 이렇게 호다다닥 해줄게요 짜란 이렇게 해줬더니 또 약간 사선이 지게 올라가는 이 모습이 이렇게 딱 보이지요 자또 얘를 포함해서 여덟 개즉 여섯 개를 더 해주도록 할게요 자 이렇게 쪼로로록 또 여덟 개가 됐으면 또 똑같은 상황이에요 사슬 두개두코 걸고 전단에 사슬 두개 공간에 이렇게 두 개의 두 개의 뜨기를 채우는 자 이렇게 했어요 오호 지금 모양이 약간 찌그러져 보이고 달라 보이는 건 편물을 돌려가면서 떠서 그렇고 최종 완성이 됐을 때큰 사이즈를 봤을 때 이런 미세한 차이는 사실 기둥에 보이지도 않으니까 너무 큰 걱정 없이 하셨으면 좋겠어요 지금 이렇게 또 끝까지 한번 이쪽 벽에 꽝 붙을 때까지 한번 쭉 같은 방법으로 진행을 해볼 건데 지금 제가 잠깐만 이렇게 뺀 상황에도 이렇게 호도도도 코가 풀려 버리지요 이렇게 스카프나 쇼를 뜨는 실들은 특히 디바실 같은 경우에는 굉장히 살짝만 이렇게 팅 나도도 호도도 풀리니까 꼭 지금 뜨고 있는 이코이 이 코에다가 이렇게 마커를 꼭 표시를 해두세요 이렇게 하면 어떻게 도 풀리지 않는데 우리 그냥 살짝 자리를 비웠다 오면 은 두두두두 풀려져 있을 수도 있으니까 안 되니까 이렇게 항상 마커를 껴두도록 하세요 끝까지 한번 다 보도록 할게요 자 이렇게 여덟 개또 쭈루룩 해서 여기 끝까지 왔지요 사슬 두 개를 해주고 두코 거르고 전단에 사슬 두개 자리에 두개 뜨기를 이렇게 
하나 두 개를 해주면 이렇게 두 개의 코가 딱 남지요 여기도 끝까지 채워주도록 할게요 레신 두번 걸어서 이렇게 하나 그리고 마지막 이렇게 기둥코가 살짝 뒤집어서 보면 여기 마지막 브이코 보인다는 거 그거를 주의를 하면서 이렇게 채워 넣도록 해볼게요 자 보시면 아시겠지만 지금 여기는 이렇게 두길긴뜨기 두 개로 시작해서 네 개로 늘어났고 그 다음은 여섯 개로 늘어나고 그 다음은 여덟 개로 늘어날 거예요 여덟 개가 어차피 최고로 늘어나는 사이즈이기 때문에 여덟 개한 다음에 짠그 다음 단부터는 또 무슨 일이 일어날 수 있겠지요 또 여기서 보면 은 여덟 개로 시작해서 지금 여섯 개로 이렇게 줄었지요 그 다음에 네 개를 줄 것이고 두 개로 줄 것이고 더 이상 줄는 이 제로 구멍 뻥 뚫리는 건 없기 때문에 다시 거기서도 무슨 일이 일어날 수밖에 없겠지요 그런 식으로 반복되는 구간이 될 때까지 한번 쭉 해보도록 할게요 또 뒤집어 주도록 하고요 기둥코 만들어 주고요 자, 제가 아까 말씀드린 것처럼 두 개가 네 개가 됐지요 그 다음에 여섯 개가 돼야 돼요 얘가 포함이라는 걸 기억을 하면서 하나 벌써 됐고 둘네 자 지금 실이 지금 제가 사용하는 실은 엄청 얇진 않아서 여기가 너무 당연하게 음 여기구나 하고 딱 보이는데 실이 얇을 경우에 는 지금 딱 경계에 있는 이코 스킵하기가 굉장히 쉬워요 특히 디바실 같은 경우에도 그 경우가 굉장히 쉬우니까 지금 이렇게 하나 둘셋넷 하나 둘셋넷 이렇게 네개 위아래 맞추고 이쪽에서 두 개를 더 해야 된다는 거 요거 요거 까먹지 마세요 일단 이렇게 두 개를 호다다닥 채워 놓고 딱 보면은 자두개네개 여섯 개 이렇게 늘어났다는 거. 그 다음에 구멍 뽕이 올 수밖에 없는 상황이지요. 왼쪽으로 대각선 올라가고 있어요. 뽀뽀 뽕. 이렇게 구멍이 뚫어져야 되니까 사슬 두 개, 두코 거르고 두 코는 무조건 이렇게 기둥 코를 세시면 훨씬 수월해요. 그리고 이렇게 하나의 기둥 코마다 이렇게 딸려 있는 부위 코를 찾는 방법은 이렇게 기둥 코에 올라가자 올라가자 오른쪽이면 어떡하지가 아니고 무조건. 약간 왼쪽으로 치우쳐 있다는 거 여기 코라는 거 이렇게 달려있는 거 여기 코라는 거 요거를 기억을 하셔야 돼요 특히나 실이 얇거나 어떠한 경우에는 조금 오른쪽으로 이렇게 붙은 코도 같은 세트처럼 보이긴 하는데 어찌됐든 이렇게 살짝 왼쪽으로 온게 짝꿍이라는 거 그건 앞뒤 뒤집었을 때도 계속 동일하다는 거 그거 기억을 해주세요 그래서 이렇게 두개코 가르고 세 번째 코로 자, 라, 란 이렇게 들어가면 이렇게 사선이 지게 네모들이 올라가고 두 개, 네 개, 여섯 개. 그 다음엔 여덟 개가 올 거야 하고 딱 보이는 이렇게 연상이 되지요. 자, 그 다음은 또 똑같아요. 으흠, 전혀 이렇게 벽 쪽에 부딪히는 그리고 테두리 부분을 제외하고는 무조건 여덟 개라는 거. 그래서 여기 지 벌써 하나 있으니까 일곱 개를 호다다 닥다 해주고요. 자 이렇게 구멍 위 사슬 두개 공간까지 채워야 여덟 개고 지금 요쪽 가장 네모의 오른쪽에 붙어 있는 이 두길긴뜨기 위에 붙은 코를 빼먹어서 이렇게 쪼로록이 일곱 개가 될 가능성이 아주 높으니까 이 부분 아직 반복 구간이 나오기 전까지는 조금 긴장하지 말고 이렇게 여덟 개가 맞는지 쭉 세면서 진행을 해보도록 하세요 자그 다음에 또 사슬 두개두코 걸고 여러 두길긴뜨기 넣어주는 방법으로 끝까지 한번 쭉 가보도록 할게요 여기가 분명히 8개가 돼야 되는데 계속 계속 7개로 자꾸 되시는 분들은 분명히 여기 코 여기 여기 경계에 있는 네모 옆에 있는 요 두길긴뜨기 위에 브이코를 스킵하셨을 가능성이 아주 높아요 이렇게 살짝 왼쪽으로 치우친 요 브이코 얘를 꼭 챙겨야 된다는 거 요거 요거 스킵하기가 엄청 쉬우니까 요거 요거 꼭 챙겨주세요 여기까지 했을 때 여섯 개여야 되고 여기 사슬 두 개의 공간 것까지 채워야 여덟 개가 된다는 거 요거를 요거를 꼭 주의를 하셔야 돼요 짠 이렇게 해서 여덟 개를 채워놓고 자그 다음을 또 해결하러 가볼게요 여덟 개였고 여섯 개였고 그 다음은 네 개가 돼야 되겠지요 자 사슬 두 개를 만들어주고 두개코 스킵을 하고 두번 감아서 세 번째 코로 
이렇게 들어가서 하나 그 다음 코둘세 개를 해주고 네 번째 코 살짝 뒤집어 보면 보이는 기둥 코네 번째 코 이렇게 꽂아서 두개 뜨기를 야무지게 해주면 이쪽도 아주 깔끔하게 정리가 되고 있지요 지금 계속 말씀드리지만 이 가운데의 숫자는 저와 다를 수 있지만 양쪽은 저와 똑같은 방법으로 진행을 하시면 돼요 그 다음에 또 뱅그르르 돌리고 자 기둥코를 만들어주고 자 8개, 6개, 4개이기 때문에 이제 두개만 있으면 되겠지요 벌써 하나를 했다고 생각을 하고 그 다음 코에 이렇게 짠 해주면 이제 두 개가 가장 작은 양의 코라고 생각하시면 돼요. 두 개. 그 다음에 이제 빵 되는 건 없다고 생각을 하고 이렇게 두 개로 됐고요. 뽀뽀뽀 뽕이기 때문에 사슬 두 개, 두코 거르그 또 이쪽 이렇게 두 개긴뜨기 두 개를 넣어줄게요. 이 두개긴뜨기 두개를 포함해서 또 여덟개가 와줘야 되니까 이렇게 하나 둘셋넷 다섯 여섯개 쪼로록 두개긴뜨기 해주고요 자 이렇게 여덟개가 됐다 싶으면 또 이쪽도 이렇게 딱 가는게 보이지요 이렇게 구멍 뻥 뚫고 또 여덟개 뻥 뚫고 여덟개 해서 또 끝까지 한번 가보도록 할게요 이렇게 마지막 코까지 야무지게 딱 챙겨주면 짠 이렇게 보면은 두 코, 네 코, 여섯 코, 여덟 코, 짜라란 그렇게 해서 오호 뭔가 여기까지 이렇게 멋지게 완성이 됐어요. 즉두 개긴 뜨기가 가는 단으로 따지면 하나, 둘, 셋, 네 단을 뜨면 뭔가가 이제 더 이상 갈수 없는 벽에 부딪히게 되지요. 즉 이렇게 두 개의 코로 끝나는 부분이 이쪽과 동일하다고 생각하시면 돼요. 두 개의 코로 시작했고 두 개의 코로 끝나고 여덟 개의 코로 시작을 했고 여덟 개로 끝나고 짜랑 이래서 한 구간이 끝났다고 생각하면 돼요. 그렇다면 그 다음 단부터는 조금 다르게 진행이 되겠군 라고 뭐 대단한 게 있는 게 아니고 너무 별거 없어서 깜짝 놀라실 수도 있다는 거 그것만 살짝 주의를 해주시고 기둥코를 호다다닥 만들어 볼게요. 자 이번 단은 어찌 됐든 이 대각선으로 올라가는 이 구멍들이 계속 대각선으로 이렇게 가줘야 된다는 걸 기억을 해서 그렇게 되기 위해서 지금 여기까지 쭈르르르 10개의 두길긴뜨기를 이용해서 채워줄 거예요. 쭈르르 가는 두길긴뜨기는 무조건 8개라 그랬잖아요. 뭐 화를 내시지 말고 어쨌든 이렇게 하나의 조합이 끝나는 부분에서만 사용이 돼요. 즉 방법 구간은 4개가 아닌 5개 단까지만 약간의 반복 구간이라고 생각하시면 될것 같아요. 여섯 단부터는 다시 이 구간들의 또 시작이라고 생각하면 되고 일단 무슨 말인지 모르겠지요. 일단 후다닥닥 해볼게요. 자 이렇게 바늘을 실두번 걸어서 하나, 둘, 셋, 지금 두 개고요. 여기까지 꽉 메꿔주는 걸로 해서 열 개를 채워나가 볼게요. 자 이런 식으로 자두 개, 네 개, 여섯 개, 여덟 개, 열 개. 요렇게 하나의 조합이 끝날 때만 10개가 잠깐 등장을 해요. 자, 이렇게 10개, 여기 기둥고 포함해서 10개인지, 여기 빼먹지 않았는지 헤아리면서 10개 맞나? 딱 체크를 한 다음에, 사슬 두 개, 두코 고르고, 다시, 요렇게, 두 개, 긴뜨기 해, 넣으면, 짜란, 요렇게 대각선 쭈르륵 올라가면서, 다시 8개가 시작이 돼요. 10개는 이렇게 한 어떤 세트가 끝날 때쯤에, 잠깐 잠깐 등장하는 거지 계속 계속 등장하는 건 무조건 8개의 세트라고 생각하시면 된다는 거 10개의 존재는 가끔만 생각하면 된다는 거자 그래서 일단 8개 주르륵 하는 걸로 해서 이번에도 칸을 뿅뿅뿅뿅 만들어주면서 끝까지 한번 가보도록 할게요 이렇게 8개 8개 꼭꼭꼭 채우면서 대각선으로 구멍을 만들어 여기까지 왔지요 자 보시면 여기도 주르륵 올라가야 되는데 바로 이쪽 끝에도 이렇게 시작할 때처럼 10개가 쪼르르 와서 끝까지 꽉 채워주는 작업을 해야 돼요. 지금 벌써 하나가 돼 있으니까 여기 구멍까지 포함해서 9개를 차근차근 채워나가 보도록 할게요. 자, 실이 얇으신 분들은 이런 데 굉장히 헷갈릴 수도 있어요. 이렇게 기둥 왼쪽으로 살짝 달린 V코라는 거를 항상 기억을 하면서 이렇게 
하시고 마지막 기둥코 또 브이코 이렇게 해서 이렇게 재워주면 자 이렇게 또 10개가 꽉 차게 되죠 이렇게 이제 반복 구간까지 우리가 한번 와봤어요 시작과 끝이 이렇게 10개로 마무리되는 단이 다섯 번째에 와 주어야 문제 없이 다음 단에 진행이 된다는 거 중간에 이런 개수들은 저와 여러분이 다를 수 있다는 거한 번만 더 말씀을 드리고요 어떻게 다시 구멍을 뚫지 싶은 이쪽을 또 한번 하러 가보도록 할게요 자 기둥권을 또 이렇게 세워줬고요 그래서 여기는 8개가 쭈르륵 와줘야 되지요 지금 여기 벌써 하나가 돼 있으니까 7개를 더해서 여기까지 일단 두길 기득이 해줄게요 이렇게 기둥코 포함해서 8개의 두개 기둥이 됐으면 딱뭐 헤아리는 거 이런 거 없이 이렇게 쭉올 수밖에 없게끔 두코 걸러야 되게끔 사슬 두개두코 걸고 이쪽에 두개 기둥이 두 개를 더 주고 즉이 세트는 여기서 벽을 만나서 끝났고 새로운 세트가 여기 조합으로 이렇게 똑같은 방법으로 시작을 한다고 생각하시면 돼요 또 똑같은 방법으로 얘두개 포함해서 여섯 개즉 여덟 개딱 채워주는 방법 따다다다다다닥 해서 이쪽 끝까지 한번 와보도록 할게요 자 여덟 개 조합으로 샤샤샤샤 와주었어요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 하면 이렇게 네 개의 코자 밑에 기둥코를 세면 조금 더 쉬워요 네 개의 코가 남지요 자 이렇게 두 개의 사슬 두 개의 코 걸고 이렇게 두개 지금 기둥코가 뚱뚱해서 얇은 실 같은 경우에 이렇게 벌려 보지 않으면 얘가 기둥코인지 모르는 경우도 있으니까 자 이렇게 헤아려서 마지막 두 개의 코에 또 이렇게 두 개의 뜨기를 자고 이 차고 가운데 차고 으로 이렇게 채워 나가 주면 짠 그리고 이렇게 꼭뺄때 진짜 진짜 요거 잠깐 화장실 가실 때라도 꼭 껴놓으세요 요거 진짜 빠지면 진짜 성격, 성격 버릴 만큼 화가 나니까 이렇게 살짝 껴놓고 자 이렇게 볼게요 이쪽으로 보는 게더 낫겠네요 자 이제부터 드디어 우리가 좋아하는 반복 구간입니다 자 이렇게 두개코 시작해서 쫘라락 와주고 열 개까지 딱 채웠던 요 과정 다섯 단을 이루어졌던 요 과정이 아 이거 좀 불편하네요 이렇게 <웃음> 새로 시작을 하는 거예요 이렇게 두개그 다음에 또네 개가 될 것이고 여섯 개가 될 것이고 여덟 개열개끝 이렇게 되겠지요 자 이쪽을 보면은 여덟 개 여섯 개네개두개 갑자기 열개 다시 여덟 개 여섯 개네개두개 갑자기 열개 이런 식으로 오호 계속 계속 반복을 해 나가면 이 대각선이 쪼라라라라 채워지면서 이렇게 쭉 이어지는 무늬로 만들 수 있는 거예요 지금 화면에서는 이렇게 네모들이 찌그러진 게 눈에 보일 수 있지만 만든 실제 이 실물을 보면 은 전혀 눈에 거슬리지 않으니까 왜 화면에서는 유독 찌그러지게 보이는지 모르겠지만 실제로는 전혀 그게 느껴지지 않을 정도니까 걱정하지 마시고요 예쁘게 만드시면 될것 같아요 즉 지금부터는 계속해서 반복만 생각하면서 여러분이 원하는 길이만큼 슈슈슈슈 만드시면 돼요 자 이렇게 저는 조금 더쭉 떠봤어요 짠 <웃음> 여기까지 밖에 안 떠지요 대중적으로 판매가 되는 스카프의 길이는 대체적으로는 1m가 넘는 것 같아요 1m 30, 40 정도로 만들면 적당하지 않을까 싶은데 힘들어서 힘들어서 <웃음> 저는 여기까지만 하고 마무리 짓는 방법을 같이 한번 알아보도록 할게요 자 마무리를 지을 건데 마무리는 이렇게 시작했을 때 했던 방법 그대로 한다고 생각하시면 될것 같아요 저는 이렇게 두 길긴뜨기 한 단에 깔끔하게 돌렸고 한 길긴뜨기 한 단에 깔끔하게 돌렸지요 이 시작과 마감의 그 길이는 여러분이 원하는 대로 더 길게 짧게 하셔도 돼요 자 이렇게 기둥코 4개를 세워서 쭈라락 두 길긴뜨기 한 단에 깔끔하게 돌리고요 자 이렇게 두 길긴뜨기 한칸한 한 칸씩 꽉 채워주고요 이렇게 구멍이 뻥 뚫린 곳은 이렇게 두 개씩 이렇게 길긴뜨기를 넣어주는 전에 했던 과정들과 같은 방법으로 진행하시면 돼요 이제 정말로 마지막 단한 달만 한 길긴뜨기를 둘러서 오도록 할게요 자 이렇게 한 단을 더 떠서 깔끔하게 마무리를 했고 원하시는 분에 한해서 한단 정도 더 빼뜨기로 마감을 하셔도 돼요 아, 그 다음에 실을 잘라서 정리를 해줄 건데 실을 짧게 잘라서 숨겨주면 꼭 이게 사용하다가 다시 미용 튀어나와서 진짜 짜증이 나니까 굉장히 넉넉하게 구멍 
우후 이렇게 잘라주고요 쭉 뽑아주세요 그리고 이 실을 이제 숨겨줄 건데 이쪽으로 숨겨줘도 되고 이쪽으로 숨겨줘도 돼요 그거 진짜 완벽하게 여러분 마음대로 하셔도 큰 상관 없으니까 이렇게 숨겨주시는데 지금 여기 이렇게 덜렁덜렁 하는 이 상황에서 살짝 보세요 거의 마지막 땀을 다시 이렇게 꿰어서 꼬리를 통과해서 묶어주는 작업을 꼭 해주세요 그러면 이 부분이 꼭 다시 튀어나와서 쭉쭉쭉 신경을 건드리니까 살짝 묶어준 다음에 샤샤샥 숨겨줄게요 흠흠 저는 이쪽으로 숨기면 약간 여기가 벌어질까봐 이쪽을 이용해서 숨겨주도록 할게요 숨겨주는 작업은 뭐 별거 없는 거 아시죠? 이렇게 한땀한땀 한땀 마치 스파이처럼 이렇게 교묘하게 티가 안 나게 숨겨주시면 돼요 자 이렇게 저는 완성을 했고요 다 완성을 하고 나서 이렇게 모서리가 살짝 말리는 현상이 있을 수가 있지요 근데 이게 약간 신경을 거슬린다 하시면 스팀을 한번 꾹 눌러주면 이 부분 쫙 이렇게 펴지니까 그 작업을 추가를 해주시면 될것 같아요 자 이렇게 기다랗고 멋진 자 기다랗다고 생각하고 멋진 스카프 숄 블랭킷 한번 같이 만들어 봤어요 여러분 마음에도 쏙 드는 스카프, 숄 또는 블랭킷이었길 바래요. 저는 또 재밌는 아이템으로 만나요. 감사합니다. 조이였습니다.